फ्रेंड्स मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि देर इन देर बाय देर अपॉन देर फॉर देर एट देर ऑन देर आफ्टर देर विद देर अंडर और देर अबाउट को कैसे इस्तेमाल करें यानी इन सभी वर्ड्स का क्या सही इस्तेमाल है तो आइए फ्रेंड्स इस कंसेप्ट को समझें। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके फ्रेंड्स ये सभी एडवर्ब है जो प्री पोजिशन से मिलकर बने हुए हैं तो आइए इन सभी को एक एक करके सीखते हैं आइए सबसे पहले ये देख लें कि इन सब का मीनिंग क्या है उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे हमारा सबसे पहला मीनिंग है देर इन देर इन का मतलब होता है उसमें और दूसरा वर्ड है देर बाय देर बाय मीन्स उससे देर अपॉन यानी उसके फौरन बाद या उसके तुरंत बाद देर फॉर यानी इसलिए देर एट यानी उस समय देर ऑन मीन्स अब से आगे या भविष्य में दे आफ्टर उसके बाद दे विद उसके अतिरिक्त या उसके सिवा देर अंडर उसके अंतर्गत या उसके तले दे अबाउट यानी उसके आसपास या उसके इर्द गिर्द फ्रेंड्स देर इन मीन्स उसमें जैसे अगर लिखा हो मैं अपना पर्स खो दिया और उसमें रखा सभी कार्ड भी तो वर्ड उसमें के लिए हम देर इन का इस्तेमाल करेंगे कैसे करेंगे आइए इस बात को एग्जाम्पल में समझें हमारा एग्जाम्पल है मैं अपना पर्स खो दिया और उसमें रखा सभी कार्ड भी तो मैं कहूँगा आई लॉस्ट माई पर्स एंड ऑल द कार्ड लोकेटेड देयर इन तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने लिखा है देयर इन देयर इन मीन्स उसमें यानी उसमें रखा सभी कार्ड तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ की बात आपको समझ में आया की देयर इन मीन्स उसमें फ्रेंड्स देर अपॉन मीन्स उसके फौरन बाद या तुरंत बाद जैसे अगर कहीं लिखा हो वह उसके फौरन बाद भारत लौट गया तो आप कहेंगे ही देर अपॉन रिटर्न टू इंडिया यानी वह उसके तुरंत बाद भारत को लौट गया तो फ्रेंड्स उसके फौरन बाद या तुरंत बाद के लिए हम देर अपॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स लिखा हुआ है मैं बाजार गया और उसके फौरन बाद मैं घर लौटा तो आप कहेंगे I went to market. Thereupon, I returned to house. तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा उसके फौरन बाद या तुरंत बाद के लिए हम देर अपॉन का इस्तेमाल किए आइए फ्रेंड्स अब अगला वर्ड देखते हैं आइए फ्रेंड्स अब देखें कि देर फॉर का क्या मीनिंग है देर फॉर मीन्स इसलिए जैसे अक्सर आप लेटर्स या एप्लीकेशन में ये सेंटेंस जरूर लिखते होंगे जैसे मैं इसलिए आपसे विनती करता हूँ तो आप कहते हैं आई देर फॉर रिक्वेस्ट यू तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा इसलिए के लिए मैंने लिखा देर फॉर और ये सेंटेंस बहुत आम है आप भी कई बार एप्लीकेशन लिखते हुए ये सेंटेंस जरूर लिखे होंगे वह गणित के लिए कड़ी मेहनत किया इसलिए वह ए प्लस पाया तो फ्रेंड्स आप कह सकते हैं ही वर्क हार्ड फॉर द मैथ एग्जाम देर फॉर ही गॉट एंड ए प्लस तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा इसलिए के लिए आप देर फॉर का इस्तेमाल किए आइए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं देर एट यानी उस समय जैसे अगर लिखा हो उस समय सभी लोग हंसे जो पार्टी में थे तो आप इस सेंटेंस के लिए लिख सकते हैं देर एट ऑल लव हु प्रेजेंट इन द पार्टी तो फ्रेंड्स आपने देखा कि उस समय के लिए देर एट का इस्तेमाल किया गया क्यूँकी वर्ड उस समय के लिए देर एट का इस्तेमाल किया जाता है तो जब कभी भी आपको कहना हो उस समय तो आप देर एट का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स देर अबाउट मीन के आसपास जैसे देर आर हंड्रेड स्टूडेंट आर देर अबाउट इस सेंटेंस का मीनिंग है कि सौ विद्यार्थी थे या उसके आसपास यानी वहां पर सौ विद्यार्थी थे या उसके आसपास थे ही केम एट टेन ओ क्लॉक और देर अबाउट वह दस बजे आया या उसके आसपास यानी वह दस बजे आया या उसी के आसपास वो आया आइए फ्रेंड्स आप देर विद के बारे में जानते हैं कि देर विद का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे देर विद यानी इसके सिवा या उसके सिवा या आप कह सकते हैं उसके अलावा या उसके अतिरिक्त आइए इस बात को एग्जाम्पल में बेहतर तरीके से समझे मुझे नहीं पता उसके सिवा कितनी भवन बनाई गयी तो आप इस सेंटेंस के लिए कहेंगे I don't know how many buildings have erected there with. तो फ्रेंड्स वर्ड उसके सिवा के लिए आप देर विद का इस्तेमाल करेंगे यानी जब आपको कहना हो उसके अतिरिक्त या उसके अलावा या उसके सिवा तो आप देर विद का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि देर विद का मतलब होता है उसके अलावा उसके अतिरिक्त या उसके सिवा 
आइए फ्रेंड्स अब देखें कि देर अंडर का क्या इस्तेमाल है फ्रेंड्स देर अंडर मीन्स उसके नीचे या उसके तले या उसके अंतर्गत जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है ताकि मैं आपको इस बात को समझा सकूं कि आप देर अंडर का इस्तेमाल कैसे करेंगे आई रीड सेक्शन फोर मैंने सेक्शन फोर पढ़ा इंक्लूडिंग ऑल द सब सेक्शन लिस्टेड देर इन और सेक्शन फोर के अंतर्गत आए सभी सब सेक्शन के बारे में पढ़ा तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि देर अंडर का इस्तेमाल आप उसके नीचे या उसके तले या उसके अंतर्गत के लिए करते हैं आइए फ्रेंड्स देखें कि देर आफ्टर का क्या इस्तेमाल है देर आफ्टर मीन्स उसके बाद जैसे अगर लिखा हो मैं अपना काम पूरा किया उसके बाद मैं घर गया तो आप कहेंगे आई फिनिश माई टास्क दे आफ्टर आई वेंट होम तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि उसके बाद के लिए आप दे आफ्टर का इस्तेमाल करेंगे या जब कभी भी आपको कहना हो उसके बाद तो आप देर आफ्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं आइए फ्रेंड्स अब देर ऑन के बारे में देखते हैं कि देर ऑन का क्या इस्तेमाल है देर ऑन मतलब अब से आगे या भविष्य में आइए इस बात को एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं इस मामले पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही भविष्य में एक बयान दिया जाएगा तो फ्रेंड्स आप इस सेंटेंस के लिए कहेंगे द मैटर इज अंडर कंसिडरेशन एंड अ स्टेटमेंट देर ऑन विल बी मेड शॉर्टली तो फ्रेंड्स भविष्य में के लिए आपने यह इस्तेमाल किया देर ऑन तो उसी तरीके से फ्रेंड्स जब आपको कहना हो भविष्य में या अब से आगे तो आप देर ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फ्रेंड्स देर बाई मीन्स उससे यानी जब हमें सेंटेंस में कहीं उससे लिखा मिले तो हम देर बाई का इस्तेमाल करेंगे जैसे उसने जज को एक सबूत दिया उससे वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके तो वर्ड उससे के लिए आप देर बाई का इस्तेमाल करेंगे जैसे ही गेव द जज अप्रूव देर बाई He was able to prove his innocence. तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि वर्ड उससे के लिए मैं देर बाई का इस्तेमाल किया इसी तरीके से अगर आपको किसी सेंटेंस में लिखा हो उससे तो आप देर बाई का इस्तेमाल कर सकते हैं तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह लेसन आपको शानदार तरीके से समझ में आया फ्रेंड्स अगर वाकई आप इस लेसन को समझे तो आप अपने तरफ से दो सेंटेंस कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा की आपने सही समझा या नहीं फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाय